Uanset om vi befinder os ved en svensk skovsø, til en børnefødselsdag eller i en lufthavnsterminal, kan lydindtryk være med til at påvirke vores trivsel og vores billede af verden. Normalt skældner vi mellem lyd og støj. Kort fortalt kalder vi de ordnede, behagelige indtryk for lyd, mens de mere kaotiske og påtrængende lyde omtales som støj, grænsen af flydende og individuel. Rent videnskabeligt er lyd elastiske molekylesvingninger i luft eller andre medier, som skaber en kædereaktion ved at sætte de nærmeste partikler i bevægelse. Lyden vil herved udbrede sig med en vis forplantningshastighed. Den kaldes lydhastigheden i det pågældende medium. Lydens svingninger kan beskrives som en fremadskridende lydbølge, der udbreder sig i alle retninger som ringe i vand. Det er antallet af lydbølger per sekund, som bestemmer en lyds frekvens. Frekvens måles i hertz, og en hertz er lige med en svingning per sekund. De lavfrekvente baslyde har lange, bløde lydbølger med få svingninger per sekund. mens en diskant lyd har mange svingninger per sekund. Bølgelængden i luft for en lydbølge med en frekvens på 20 Hz er for eksempel 17 meter. Mens en tilsvarende bølgelængde for en højfrekvent diskant lydbølge med en frekvens på 20 kHz kun er 1,7 cm. Der er således en omvendt proportionalitet mellem bølgelængden og frekvensen. Lydtrykket beskrives normalt ved en decibelskala. Det betyder jo højere lydtryk, desto højere decibel. Hvis db-målinger skal kunne sammenlignes, skal de foretages i samme afstand til lydkilden. Efter klangstiden er den tid målt i sekunder, der går fra en lydkilde afbrydes til lyden uddør. Det er de omgivende overfladers karakterer og akustiske egenskaber, som bestemmer, hvordan lydbølger opfører sig og spredes. Når en lydbølge rammer en forhindring, bliver den kastet tilbage. Er overfladen hård og plan, vil lydbølgen komme direkte tilbage, mens en blød og ujævn overflade vil absorbere en del af lydbølgerne og forsinke eller dæmpe efter klangen. Normalt vil en lang efterklangstid være uønsket, fordi ekoeffekten af de første lydbølger blander sig med de efterfølgende. Resultatet bliver et støjende og rundt lydbillede, hvor det er svært at skælde de enkelte Ved en kort efterklangstid bliver lydbilledet mere præcist og skarpt, og taleforståeligheden øges markant. Lange efterklangstider kan nedbringes ved at bruge materialer, som er gode til at absorbere lyd. Denne egenskab kan beskrives ved hjælp af en absorptionskoefficient. Hårde og stive materialer med en glat overflade har oftest en lav absorptionskoefficient, mens materialer med en blød, ujævn eller porøs overflade typisk har en høj absorptionskoefficient. Jo større andel af rummets samlede overflade, der absorberer lyden, desto mindre efterklang vil rummet have. Derfor er det vigtigt at vælge et materiale med en høj absorptionskoefficient til de store flader. På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydklima med et klart og tydeligt lydbillede. Ofte er loftet den flade i et rum, hvor det er lettest at vælge en akustikregulerende beklædning, da det normalt er en stor, regulær flade, som er disponibel. Hos Toltect AS har vi specialiseret os i at forene god akustik og flot arkitektur. Når vi udvikler nye produkter i toltech serien sker det i tæt samarbejde med arkitekter. På den måde er vi sikre på, at Toltect altid er svaret på akustiske udfordringer, uanset bygningstype. I toltech serien finder du også en række specialprodukter, der blandt andet giver mulighed for at integrere ventilation, 
dekoration, lys og højtalere i løsningen. Så tal med os, hvis du skal skabe byggeri med bedre akustik. Troldtægt AS. Vi har ører for godt byggeri.